e așa e pregătită de discuții. Părindere, Zotit Kretar, Pak gjatë këtyre muajve të partë dhe tyres, një nër prokupimet kërësorë dhe një nër momentet më të vështira ka qenë komunikimi me familjarët e mbi 224 polisë vetëran dhe tyrë, të cilët kanë dhe një jetën për të nga kujtuar se kuj vend është ende jo normal për sa ko dhe dirot të paguaj për sigurin e ti jetën e a shumë polisëve. Dhe të kësa, kjo sa në zhvilloj, kam ne i durë prapë me atë Me rakun e madhë se mos nëjë polisë tjetër në nacionalët apër e dëmtojët nga marëzia e një proteste e cila nuk ka asë kuptim, asë objektiv. Përsa ko një grupë njërëzish që përëndojnë të konsiderohen si grupim politik, po që për mua në rastin më të mirë janë një grupim para politik, angazhon apo punëson qytetarët verëbër të rinjë nga një herë dhe minorenë, që dhe të maskuar në rendorën me përseri që lojnë me kapsola, me gurën, me mjetë të tjera kundrë policisë të tyre, pa ditur se përse. Dhe në qënë fund herës, përfundojnë ose në shpite të tyre të mjera, ose në qërit e paraburgimit, nërko që masterat e tyre politik vazhdojnë të artikulojnë premtime për një Shqipëri të reje, të cilë nuk e asë kush në kuptonë se si do tjetë. Me gjitha të unë do të përqindrojmë pak të këtema që ka të bëjmë me zjedhjet, për asy e se zjedhjet janë krye institucioni i gjithdo demokracia dhe për cilat fatkesis në Shqipëri flitët pak po asë asë pak, dhe mund vje mjë që sot kemi qëtësin për të folgjur pak për zjedhjet, qëtësin relative, kuptohet, në që se marim në konsiderat dhe faktin që përja është bot pak gjurëm, dhe Ministria Brëndshme për shkak të prejësis sa i shtetërore, edhe si Ministri e Pushtetit Vendor, ose që ka bra në pushtën e prejësis, edhe Pushtetit Vendor ka një prejësi të madhe në mbarvajtjen, në organizimin dhe mbarvajtjen e këtyre zjedhve të zjedhve. Ndu të ndalem një aspekt të veçant, i cili ka të bëjmë me registrimin e qytetarve shqiptarë, me gjithën civile. Ndu të them që për Në ditë dhe pare dhe të tyrës time kanë konstatuar me befasi dhe me habit ma dhe se rreth 300.000 shqiptar nuk kishin ende asë një loja dreset të registruar në registrin themelor të shtetit që është registri i gjenë së vile, aty ku qytetarët pra kanë të depozituar dhe identitetin e tyrës i shqiptar. Pra rreth 300.000 shqiptar me datën 90-tor 2018 nuk kishin ende asë një loja dreset në Shqipëri, për jashtuar disa kodeve pa kuptimta 000999 apo 888, që do thonë asë gjë. Pas një punët mirë, besoj unë që u organizua dhe me intensitet të lartë, u arritë që me datën 3 mars 2019, pra në harkun e 2 muajve, ose 3 muajve, afërsisht, kënë Kjo numër të shkonte nga 300.000, po thuj se drejtë zeros, dhe sot kam nga esin të njoftoj edhe debutetet, por edhe qytetarët që të pakten në registr shqiptarët, tashme ka një adres e cila është një përfajson një një zhvillim të madh pozitiv në drejtim edhe të marvajtis të zgjedeve, por nga anë atjetër përfajson vetëm një hap shumë të vënuar, por gjithësësi tashme të kryer, i cili duhet në diqet nga hapi tjetër, po që rëndësishëm që është implementimi edhe në teren një sistemi adresash për pjekje e cila do të nga të qoj, dalë nga dalë, drejtë vendosis se një standarti minimal shtetëror, standarti të munguar në të vendin ton, i cili gjatë tyre, po thuj se 30 vjetëve shkatroj shumë nga gjërat bazike të shtetit dhe përveç se unë bush me nërtime informale, unë bush dhe me qytetar informal, për asyë se si që thash, rreth 300.000 syresh nuk kishin asë të një adres qoftë edhe formale në registrat e tyre. Puna e strukturët Ministrisë Brëndshme 
njësive të qërisës dëndore e prefekte të ashtë dhe vazhdoj një fazë shumë intensive e cila të synon që të të vendos në teren, pra fizikisht, në gjdo derë shqiptare një adres, në gjdo rrug shqiptare një eber, në gjdo shtesh shqiptare një eber, dhe në gjdo qytet, apo fshatë e Shqipëris një eber, pra rësujës edhe emrat e qyteteve dhe fshatëve e Shqipëris, janë në gjdukur nga qarkullimi, në kuadrën e kësaj historisë të qudicme që ne kemi qujtur informale, në faktë është ilegale ajo që ka ndodhër, po ne kemi zbutur dhe kemi kryuar një neologizm që i themi informale, ndërtime informale, biznese informale, e tjere më radhë, faktë gjitha në gjuhë normale do të ishën falishme, po ne e kemi relativizuar me elegancën politike dhe kemi mbridur të këto termat informale, sa që kemi kryuar pas edhe dhe agjensit në dha shtetërore që adresojnë të krisht informalitetin. Por të faktën më ndojmë që informalitetin në fushën e administrimit të teritorit, të emër, adresave e tjere, element tjere që sa për përmendja të marrë dal nga dal fund, për arsye se jo vetëm zjedhjet nuk mund të realizohen kur me standartin e kërkuar në qofë se nuk dim se ku banojnë njërësit të qytetarët e këti vendi, pas dhe shërbimet, aqë do mëzdoshme dhe aqë shumë të nevojshme për qytetarët e këti vendi, nuk mund të ofrohen pa një sistem adresash i cili është funksional. Bese ju kujtohet gjithë e para disa dite që gjukatat e Shqipëris për paradoksin më të madhë kërkonin në media adresën e ishtë presidentit vendit për të thirur për një sanës gjysore, është një detaj i cili në atëmën të ndjemi, jo edhe në të qeshim, por dhe të ndjemi në pak me turpë, se si kemi arritur që pas kaq, pas po thuj se 30 vjetësh për pjekje drejt demokracis, jemi ende në fazën sa që kërkojmë me gjukat dhe me polici të gjemë adresën e ishtë kreut të fundit të shtetit. Jo të atyve të parve që atyve ndo është është vështirë të gjendë të vërtet. Sigurisht që për të realizuar këtë, Ministria Brënshme, dhe si shpë përmenda dhe me bashkëpunim me organet e tjera të qërisës dëndorë dhe me prefekturat, ka organizuar një proces dhe një plan masash ambicios, i cili shpresojmë dhe jemi besim plot që do në atëshojt e një sistemi ri, i cili i shërben edhe administrimit të mirë të zjedhive për arsye se tymi i kryuar nga mungesa adresave ka kryuar kushti që edhe administrator të saktuar lokal apo edhe aktor të saktuar politik ta përdorin munges në adresave si një mjegull të nevojshme për të realizuar edhe manipulime të saktuar e transferime zjedhështë në njërë fiktive shtime artificiale të listave zjedhore e këshën më radhë duke prodhuar efekte të pa dëshiruara edhe në procesin zjedhore nga njëherë edhe në rezultatin zjedhore Në këtë proces, një rolë të madhë dhe të marrën dhe prefektet, të cilët kanë detyren që si përfajsus qeverisë qëndrore në nivelin e ndorë të koordinojnë për pjekjet e gjitha institucionove dhe degve teritoriale dhe të njësive qeverisës dhe ndore për të mundësuar një proces zjedhor i cili duhet të shënoj edhe një kartësim kuantik pozitiv për para me qëllim që të kreditohet edhe si një arritje pozitive Shqipërisë në procesin e integrimit të saj në bashkimin Europian. Një element tjetër e nësishëm në praktës zjedeve lidhet me kartët e identitetit qytetarve Shqiptar, ju e dini që gjatë viti 2019 një numër i madhë i kartave përfundon, ose s'ka donë për arsye se janë përduar shumica tyre në një hak të shkurtë për pohorë në vitin 2009, dhe përveqshme masave që u morë nga këty kuvend për zjatën e vlefshmërisë tyre, Ministria Brëshme për bërë masa edhe për krimin e kushteve që problemi mos të postohet në fund të vitit 2019, për pajisja qytetarve me kartat të marri fund gjatë vitit, dhe për këtë janë nërmarë hapat rëndësishëm për përmisimin e kushteve të aplikimit, duhet të themë se me gjithë se shqiptarët marrin sot një kartë të standarteve europiane, kushtet në cilat ajo jepet pra, kushtet ku qytetarët aplikojnë apo shpërndahen, nuk janë në tjetë nivel me vetë kartë, pra nuk kemi kushte europiane, ndonë se japim një kartë europiane dhe ne kemi kërkuar dhe kemi tashmë po zvatojmë në teren masat e cilat qojnë drejt të krimit të mjediseve të reja të aplikimit për qytetarët, ka filluar kjo proces në Tiran, ku janë nërmarë dhe janë kryer në ndryshime substanciale, sa e përket cilësis se aplikimit për qytetarët, 
dhe ky proces dhe shtrijet në gjitha qarqet, edhe në njësi tjera administrativet vendit, me qëllim që qytetarët të marin shëbimin e merituar në kushte europiane për kartat e tyre që janë të standardit europian, dhe politika dhe qasa që Ministria Brënshme pondjekë në të është që të afrojmë zyret aplikimit të qytetarët dhe jo të afrojmë qytetarët të këzyret e aplikimit. Sigurisht që kjo do të ketë kosto, por kosto është plotësisht e justifikushme për balë nevojave dhe pretendimeve të drejtat të qytetarëve të këti vendi. Kështu që kjo proces vazhdojnë, dua të inkurajoj dhe të bëjthirë e gjithë qytetarëve të vendit që të nëzitojnë për t'i bërë aplikimet për karta dhe pasaportet e tyre për arsye se data 31 djetor 2019 vjen shpejt dhe dua të evitohen të gjitha radhët dhe presionet në bi zyret aplikimit në fund vitit që në ndodhë jo ra. Një gosisht në takimet që kam zhvilluar me krytarët e bashkive të vendit, kam diskutuar dhe kam marë për e tyre dhe një kërkes të rëndësishme që ka të bëj me qendrat e votimit, dhje që vendi unë për ashka që të ndryshme të infrastrukturës, strukturës, nuk ka rritur ende që të ketë mjedise të mjaftushme për të organizuar zgjedhjet në mjedise publikë dhe një pjesë e madhe e qedrave të votimit Shqipëri janë mjedise private, nga i herë janë restorante, pjetore, mejhane, ku dita zjedive shëndrodhë një loj rituali të pa konshën për shumë qytetarë, të cilët të këdera e lokalit pushkojnë për të votuar, në deshën dhe me gjusën e fisi të pronarit, shpesh herë intimidohet, shpesh herë vjenë në kushtet vështira, por jo rrallë herë edhe heqin dorë nga votimi, që që Ne kemi propozuar Komisionën Qëndrorës Gjedeve që të aplikohet një standart tjetër, që të hiqet dorë nga qendrat e votimi që pranë mjedisëve private dhe të aplikohet në qendrat mobile ose të bisme të votimit. Êshtë gati bashkia të ranës për të aplikuar, për mendojmë që në gjithë vendin mund të aplikohet një standart tjetër, i cili aplikohet vendë në bashkim të Europian, ku qendrat e votimit afrohen pikrisht në vendet publike, në vendet më të arrishme nga qytetarët dhe eliminohet rituali i vizit dhe syre në restorante dhe në pjetore për të votuar. Falem dhe i zotë i ministrë. Fjala për e visë kushin.